ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ടു മലയാളം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടെൻ പ്രശസ്ത വ്യക്തികൾ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ടു മലയാളം കോൺടാസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടെൻ പോപ്പുലർ പേഴ്സൺസ് സിക്സ്ത് സെൻസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം കേരളത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചൂടുള്ള വാർത്ത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ടു അത് ഇത്തവണ എന്തൊക്കെ പുതുമുകളാണെന്ന് അറിയാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിൽ നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള പത്ത് പ്രശസ്ത വ്യക്തികൾ കൂടിയുണ്ട് അവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുൻപായി നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമതായി രജനി ചാണ്ടി ഒരു മുത്തശ്ശി ഗദ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വളരെ വൈകി സിനിമയിലെത്തിയ ഒരാളാണ് രജനി ചാണ്ടി ബിഗ് ബോസിൽ ആദ്യ കണ്ടസ്റ്റന്റായി എത്തിയതും ഇവർ തന്നെയാണ് ഡ്രംസ് വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് വേദിയിലേക്ക് ഇവർ കടന്നു വന്നത് നിറഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള സ്ത്രീ കൂടിയാണ് രജനി ചാണ്ടി എന്ന് മോഹൻലാൽ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി ഈ പ്രായത്തിലും മാസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ വണ്ടർ വുമൺ ഒരൊറ്റ സിനിമയിൽ മാത്രമേ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ഇന്നും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഇവർ ബിഗ് ബോസിൽ നൂറ് ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവിടം വരെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണെന്ന് രജനി ലാലേട്ടനോട് പറഞ്ഞു രണ്ടാമതായി എലീന പടിക്കൽ നടിയും അവതാരകയും കൂടിയായ എലീനയാണ് അടുത്തതായി ബിഗ് ബോസ് വേദിയിലെത്തിയത് എപ്പോഴത്തെയും പോലെ വളരെ ആക്റ്റീവായ എലീനയാണ് വേദിയിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു കിടിലൻ സോങ്ങിനെ ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാസ് എൻട്രി തന്നെയായിരുന്നു താരത്തിൻ്റെയും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിൽ നിന്നോളാമെന്ന് കൂടി താരം പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കളിയും ചിരിയും മഴക്കും ബഹളവും നിറഞ്ഞ ബിഗ് ബോസ് ആയിരുന്നു സീസൺ വൺ ഇത്തവണ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കുമല്ലേ ഇനിയുമുണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റിൽ കിടിലം താരങ്ങൾ മൂന്നാമത് ആർ ജെ രഘു മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി ആർ ജെ രഘു ആണ് ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെയാണ് രഘു വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്നു ഞാനൊരു മടിയനാണെന്ന് എന്തായാലും നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കും എന്നും രഘു ലാലേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ശരിക്കും കോഴിക്കോടൻ ഭാഷയിൽ നല്ല കോമഡി പറയാൻ കഴിവുള്ള ആൾ കൂടിയാണ് താരം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാലും കാണാൻ പോകുന്ന പൂരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നാല് ആര്യ ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് ബഡായി ബംഗ്ലാവാണ് ശരിയല്ലേ കോമഡി നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആക്ടർ തന്നെയാണ് ആര്യ എന്നാൽ ഇതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ആര്യ ഉണ്ടോന്ന് ഈ ഷോയിലൂടെ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം എന്തായാലും നാലാമതായി മത്സരിക്കാൻ എത്തിയത് ആര്യയാണ് പാട്ടിനൊപ്പം കലക്കൻ ഡാൻസും കാഴ്ചവെച്ചാണ് താരം സ്റ്റേജിൽ എത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഇതായിരിക്കുമെന്നും ബഡായി ബംഗ്ലാവിലെ പോലെ ബഡായി പരിപാടികളൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ലെന്ന് താരം പറഞ്ഞു മകൾ റോയെ മെസ്സിയും അവൾ സമ്മതിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്നും ആര്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു അഞ്ചാമതായി സാജു നവോദയ പാഷാണ ഷാജി അടുത്തതായി ബിഗ് ബോസ് വേദിയിലെത്തിയത് മലയാളികളുടെ സ്വന്തം പാഷണ ഷാജിയാണ് ശരിക്കും സാജു നവോദയ എന്ന പേര് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ലെന്നും എന്നാലോ പാഷണ ഷാജി എന്ന് വിളിക്കുന്നതിലും ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്ക് ആൾക്കാർ വരുത്തുണ്ടെന്നും സാജു ലാലേട്ടനോട് പറയുകയുണ്ടായി എന്തായാലും ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു മൈക്ക് ഓവറിലാണ് ആദ്യ ദിവസം സാജു എത്തിയത് ജീവിതത്തിലെ ടെൻഷനൊക്കെ മാറാൻ ഇതൊരു ചലഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് താരം പറയുന്നത് ഒപ്പം സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നാടൻ പാട്ടും പാടിയാണ് ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് താരം കയറിയത് ആറ് വീണ നായർ സീരിയൽ രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് വീണ കിടിലൻ ലുക്കിൽ ഒരു അടിപൊളി സോങ്ങിന് ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ സീസണിലേക്ക് വീണ കടന്നു വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിഗ് ബോസിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയതെന്ന് ലാലേട്ടന്റെ ചോദ്യത്തിന് ലാലേട്ടനെ കാണാനും ശനിയാഴ്ചകളിൽ ലാലേട്ടൻ വീണ എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങളെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുമല്ലോ അതിനൊക്കെ കൂടിയാണ് ബിഗ് ബോസിൽ വന്നത് എന്നായിരുന്നു താരത്തിന്റെ മറുപടി എന്നാൽ രണ്ടാം ദിവസത്തെ ഒരു ടാസ്കിൽ കണ്ട വീണ ഇതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മൊത്തം ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഏതൊരു പണിയുടെയും അനുഭവങ്ങൾ വീണയുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല നിസ്സഹായ അവസ്ഥകളിലും സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നവർ തന്നെയാണല്ലോ മനുഷ്യർ അതിനി എത്ര വലിയ താരമായാലും ഈ അവസ്ഥകളിലൂടെ ഒരിക്കലെങ്കിലും കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവും ഏഴ് മഞ്ജു പത്രോസ് വെറുതെ അല്ല ഭാര്യ എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് ചുവടുവെച്ച ആളാണ് മഞ്ജു പത്രോസ് ഒരു വീട് വെക്കുക എന്ന സ്വപ്നവുമായാണ് താൻ ബിഗ് ബോസിലേക്ക് വരുന്നതെന്നാണ് മഞ്ജു പറഞ്ഞത് ഒരു അഭിനേത്രി എന്നതിന് പുറമെ നല്ലൊരു കുടുംബിന് കൂടിയാണ് മഞ്ജു വീണയെയും എലിനെയും പോലെ മറ്റൊരു കിടി
പല ചാനൽ ചർച്ചകളിലും സ്വന്തം നിലപാടുകളും വിഷയങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലക്ചററായ രജിത് കുമാറിനെ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ് വെളുത്ത മുടിയും താടിയും നീട്ടി വളർത്തിയിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ആരെയും കൺഫ്യൂഷൻ അടിപ്പിക്കും വിധത്തിലുള്ള മേക്കോവറുമായാണ് ബിഗ് ബോസിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൂട്ടണി വിഭാഗത്തിൽ അധ്യാപകനാണ് ഇദ്ദേഹം വീടിനുള്ളിൽ കയറിയ രജിത്തിനെ ആർക്കും തന്നെ ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല എന്തിന് ലാലേട്ടന് പോലും ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ടുവിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ പത്ത് വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആരാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഈ സീസൺ കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഈ അഭിപ്രായം മാറുമോ ഇനി വലിയ കളികൾ മാത്രം എന്ന് ലാലട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക ബൈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാര